Tarzanu o episodul când se îmbolnăvește Tarzan. Ați aură, Tarzana. Bine revenit la el. Cat! Păi ce până nici până la un măraș? Face cat. Să-i cizi. E ceva mare vreun. Face bine, zic cizi. Cizi. Bă, dar eu sunt român. Sunt tarzân român. Și așa rămân. Și cum e? Noi zicem cu păsărica. Cu păsărica. Cum? Avem chestii cu păsărica. Nu, hai să ne mai stipărim, că e din caro. Ne stipărim așa că e din caro. Și stai zice, bine, stare zine. Cum te cheamă pe numele tău japonez, Tarzan? Uite, cu ce ai și nume japonez? Da. Ia cu eu cu teapa. Da, ce bine. Hai să te fii mica sexy. Bine, Tarzan aia bună la mine, gata acum. Îmi găsim altul Tarzan, că era încurbat. Așa, acum găsim mica. Aaaa! Aaaa! O daia de mamă. Și eu aveam inima slăboadă. Și era slăbos. Aia, 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 Bă, mi-a plăcut și mie o zonabă. Am întâlnit-o cu o zonabă. La 4 3 8. Mamă, mi se scurase pula. Am zis, mamă, văd prima zonabă. Da, mai sunt și alte din urmă. Am zis, bă, era să-i fac ceva la zonabă. Să aveam pula. De față cu Anca, n-am venit să se întâmplă cu Anca, că nu era prieteni. Venise zonabă la ea. Îi zicea, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ca se vorbea din cărți originale. Că m-am certat cu Adrian în această seară, cu droi amândoi. Maria n-a acceptat să ne împarci. Mamă, poate să nu poate să faci. Că ea nu te-a fost cu ei. Și mi-a luat steagul. Dar fii atent că am mai întâlnit o intelectuală în această universitate. Era stereo. A venit unii, ne-a pozat pe acolo. Cred că și astăzi bagă demonstrativii. Că a zis că și-a doua zi bagă. Basarabia, România, chestii astea. Dar așa era cum a avut. Era băbăcână de noastră, de asta mai era mai nu a avut de cum a avut. Era una mai are șansă. Și m-am prietenit cu băbăcână. M-am pus lângă ea, am intrat în vorbă, cu fărmea mea, n-a dat nimic cu ea. Și îmi zice, am două steaguri. Pui pe ea și ia un steag, face uite cum pui cu ei steagul pe ea. Că e regină asta, așa ce face pe ea. Și după aia văd că îl mai scoate un steag, fac ei, băi, ce mi-e s-o-l făcut? A, nu? S-a speriat, am zis, a, a, a. Păi doar mi-l dai cum frumos, îl pui pe ea cu puna pe ea. Să mă țin român. Păi da, dar eu nu sunt chiar român, că sunt clăcitură de voiagea publicană. Fac ei, fii atentă. Că eu nu prea am văzut voiajuri pe aici până la București. Am văzut numai Guțani. Eu sunt voiajuri. Și... În asol. S-a speriat aia, că puteai să mi-i dea să-ți am un prieț și trebuie să-l pun steag. Și trebuie să-l pun la urmă un steag. Și eu zis, te avem și un steag de pe el, de ce nu pot după stradă? Nu dă de asta un zosuzul. Cred că m-am profizat. Era steag fals. N-avea însemnele naționale. Era doar un roboros de avea și apar. Păi unde era schema? Păi... Că dacă nu are toate însemnele, fii atent că e legea drapelului românesc. Hai să zic eu cum sună legea. La băbăciunea a dedicat special, pe acolo se dă și apărintea. Steagul, în primul rând, începe de la lance. Hai să zicem că e lance, poada aia de mop. Începe într-o ordine. Că dacă nu respecti ordinea, ești pupuitoare de pomană. Cred că nu te-ai uitat bine la stegulețul ăla din mâna ta. Așa se numește aia, lance. Că, în mod normal, steagul e ca o fulgă. Dar acum, na, să zicem că sunt așa de pe acolo. Și de aia se numește lance. Da? Da. Și începe de la albastru, galben, rost. Steagul tău nu era bine proporționat. Într-o vreme, România, într-adevăr, avea culorile verticale. Dar s-a făcut din color, așa, știi? Dacă mai tragem de o revoluție, ăștia o să schimbe stema. Mă aminte în stema. Avem un vulpur, bicefal. Asta înseamnă stânga și dreapta. Uh, și are două înseamnă. E de fapt stema veche. De dinainte de... Are o sabie într-un ciotoroi și o cruce în alt ciotoroi. De ce? E foarte simplu pentru că majoritatea <coughs> românilor sunt uh, creștini. Sunt niște înseamnă, știi? Ce înseamnă ăla? Mulți are steme cu asta, dar atenție că mai sunt și alt fel de steme. Deci, steagul ăla doar roșu, galben și albastru nu este steagul românesc. Sunt unele state 
care au, uite, spre exemplu, steau european. Am văzut o stea cu Ungariei, e roșu, alt, verde. Bine că i-am văzut în cultură și și am alăt să-și abordeze. Mai este un european care e pe stele. De acum cu stația, știi? Nu se poate sterili toate stațiile europene. A băgat și câteva acolo. Uite, steagul american tot așa. E cu albastru și cu asta și cu multe stele. De ce? Că țin multe stăturechi acolo. Fiecare, da, americanii are atâtea steme, stele câte state are. De obicei, steagurile, uite, și Elveția, de ce mai exact creștină, are o cruce. Și Anglia are un fel de cruce. Că sunt creștine. Ăștia musulmani, pe respectiv, au un steag verde, spre exemplu, turcii, cu o lună și ceva, că e, e pe religie, dacă lucrești. Spre exemplu, religia creștină se închină la doi aștri deodată. Dar religia musulmană e lunară. A noastră poți să zici că e solară, nu e solară. Că soarele și luna ne-au întâlnit cu luna. Deci asta este din proto Și la unele biserici, vezi pe porțile de la intrare, soarele și luna. Ciudat. Și la desenele de copii, pentru că nu suntem doar... Dacă vrei să vezi, majoritatea desenelor de copii fac pare o de la grădință și câștig pare o să vezi mama, tata, copilul, îi desenează așa mai pocit, știi? Dar copilul bagă soarele și luna. E ceva ancestral. Tu poți să zici, bă, observă natura. Nu știu. E oarecum ciudat. Deci, să fii, putem învăța și de la copii. Multe chestii. De unde știe copilul ăla? La, ar trebui, pula mea, să bage mai multe chestii, dar sunt niște chestii ancestrale. Ce, musulmanii nu se închină la soare? Eu cred că au o formă de și ei, dar s-au axat pe mai mult pe lună, știi? Vă dau eu o lecție de asta, știi? Și luam și doar pe cheia în șoc cu steagul ăla. Puteți să mi-l dai, pentru că ăla nu reprezenta steagul român. Uite, vreau și eu să văd și după aia continuăm la ce urmăsă. Sunt mult mai bine la stemă. Stemă, recunosc că nu mai multe chiar atât de bine. Se poate că am mai bine o imagine cu foarte băutată și memorie fotografică. Și să vezi că e așa, vulturul ăla bicefal, ăla e din ancestralitate, cred că a văzut un, un vultur bicefal și s-a ciudat. Că am văzut și ce bicefal, să mai n-ați găsit. E ciudat. Sunt bună ziua, Lili, fată! Și ce dată? 